さあ今週も始まりました「ニューイッシュ」はいはい、このコーナーではウエストバイヤー陣が週末を思わず、はいはい、アウトドアショップに行きたくなる、はい、行きたくなる<笑>今日はあれですかみんなよくしゃべる日ですよね<笑> 6週秒でプレゼンする企画になっています、はい、買いだねと思ったバイヤーは推しポイントを、はい、いい教えてください紹介したアイテムへのコメントも皆様ぜひお願いしますお待ちしてます,ます,ますさあ冒頭での発表になりますが、はい、このコーナー約1年間やってまいりまして、うん、おかげさまで思ったより、はいあのいい感じで,そうです、ね<笑>はい、ざっくりだね<笑>支えていただいてそこで発表があります、はい、お来週から、はい、なんと,なんとこの「ニュービッシュ」YouTube ライブ配信生放送になりますおお久しぶりのねこれですねなります戻る感じかな、まあ、戻るそうですね、うん、あのー、そのさらに1年前、うん、1年間生放送、うん、これ金曜日でしたよね金曜日にやってましたそうですね、うんはい、生配信やってましたけどうん、今回このフォーマットでまた生配信に戻るということで,、うん、で時間帯ももうちょっと前よりゴールデンタイムに近づけてやろうかなと、うん、しばらく時間が前後するっていうのと、まあ、とりあえず1か月生配信してみましょうよと、はい、いう感じで、ねはい、始まりますんでよろしくお願いします,しお願いしますぜひさあそのね収録での編集ありの最後になりますんで、はい、皆さん、はい、張り切って、はいはい、いきましょうまずはどなたいきましょうかはいあ,あそうか俺でした俺でした最後に入れたからなんか俺最後にああそうかはい、私は今回紹介するのはティートンブルスの春物入ってきまして、はいまあ、今まだねちょっと肌寒いんですけど、うんうん、先にですね半袖で,そろそろで、はい、早めにです、ね、あのご紹介します商品名がねサバーブシャツ半袖シャツなんですけど、うんあのまあ、触っていただくとねこうシャリ感もあって、まあ、涼しげな感じですね、うん、なんですけど素材がえー、ウールコンです。ウールがね、えー、ウールなんですか。ウールがねちょっと入ってるんですよ。ウールなんです。はい。あのティートンブロスあの M O B つってマスターオブビシューつってね。はい。あのビシューの、えー、ウールの再生の、うんえー、工場を使った商品っていうのをあの出してるんですけどアンダーウェアとかね。うん。まあアンダーとかにも使われるような。はい、だからこの風合いなんですね。で,ね、うん、でポリエステルの細い糸とまあウールとあとポリウレタンも入って。ちょっと、ねね、伸びるんですよ、うん、若干の伸び 3% ねポリウレタン入ってて、うん、で、えー、ストレッチもあるでよく見ていただくとこうラグランのね形になってるので非常に腕回りも動きやすくて、うんまあ、涼しげな、えー、ウールっていうとねちょっと熱いイメージあるんですけど、うんうん、あのこの配合だとね逆にクールウールっていう言われ方にして、えー、また覚えること増えてそうですね、うん、よく言われてたんですよね、はいえーまああのみあの素材感ねウールシャツよりも、うんまあ、涼しげに夏着れるものですので、うんはいまあ、乾きも早いですし動きやすくてでサバーブってさっき見たんですけど郊外っていう意味なんですなるほど町というかね、うんはい、なるほどなるほどまあ,あの日常からまあガチガチのテクニカルシャツではないんですけども、うん、非常にこう日常着にいい快適にアウトドアシャツ、うんうんまあ、スナップタイプのボタンですねで胸ポケットが左側にあってこれもスナップ式ですねでその脇にねちょっとこうジッパーのポケットもメッシュポケットがあるやつだこういう気遣い、うん、これランシャツにもありましたよねそうですね、はい、でランシャツそう人気なねランシャツっていうモデルもありましたけども、うんまあ、もうちょっとこう日常着に気持ちいいシャツかなと思います,です、ねはい、カラーがですね今この3色持ってきたんですけども、えー、グレーこちらグレーですねライトグレーな感じですねでこちらがチャコール。もうちょっと濃いやつ。濃いですね。うん、はい。でこれがワインレッドですね。いや好きですね。どれもいい色ですね。うん、ちょっと和を感じる色で。うんうん、和ですね。はい、であの私これ買おうと思ってね誰も買わないでいただければ。<笑><笑>このメンバーでね。そうですね。かぶっちゃう。なるほどね。はい。欲しいですね。思ってますね。<笑>はい、お願いします。はい。私が今回紹介したのはティートンブロスのサバーブシャツでした。それでは結果発表です。皆さん札をお願いします。はい、おっ、わあ、全員よかった。これはね、全員そうでしょうね。うん、もうこれは全員そうでしょうで終わっていいぐらいですね。<笑><笑>終わって終わる。<笑>これでもね、スタッフはまず欲しがる商品ですよね。うん、そうですね。あらゆる場面で
これだって着てくる助かるんですよ、うん、これ着てけばなんとかなるみたいになるでしょ、うん、どっかい,いい時にも着れるしそうですよね、うん、かつなんかやっぱ若干和のテイストを全体的になんか感じるんで、うんうんうん、はいなんか夏祭りとかに着ていきたいそれ花火大会とかいやありだよねいいと思ういいなんかもう、うん、下駄とか入ってても似合いそうあアロハ感覚そうなんですよ、ね、日本のアロハですね、うん、いやすごい好きですこのテイスト田さんも同じようなそうですねあとやっぱりティートンブロスでねこういうの出してくれるの嬉しいっすね、はい、そうですよね、うん、新しい素材も使ってるし、うん、XL ですねこれ、はい、ジャパン XL, XL そうですね、XL、シルエットだいぶ大きく見えてるんですよ。ゆとりありそうですね。僕百七十八でエクセルちょっとでかいなって感じで、多分 L 切るかな。うん。L 切るかなってところで、ゆったりしたシルエットの商品というよりは、割と普通のフィットですよね。うんうん、フィットそうですね。まあスリムフィットではなくてこうレギュラーフィットと言いますかね。ちょっとアロハっぽいけれども、はい、で大きめに切るのもいいよっていう感じですかね。そうですね。うん。その辺もしっかりチェックして、うんうんうん、えっ、ー、とこの色買いたいなと思います。<笑>そのダメですか,ですか,ですか、はい、<笑>ということで3いいね獲得のサバーブシャツティートンブロスでしたはい、はい、それでは次の方お願いします、はい、はい、私ご紹介しますのはアクシーズクイーンの、えー、夏用のですねパンツとしてかなり人気のある青ネロっていうモデルですけれども、うん、今年のニューカラーそちらをご紹介しますけども、えー、まあ非常にとにかく薄いです、うん、あのアクシーズクイーンのシノギングっていう、うんはいあのまあ、完全に雨とか防ぐんじゃなくてこう、うん、湿った山の中でも程よくこう風抜け汗抜けの良い素材っていうのをメインに作られてちょっとテイストが、えー、まあ他のメーカーの、うんまあ、マーグというかウェアとちょっと違ったりするんですけど、うんね、そうですねコンセプトが。違うんですけどもこのパンツはもうとにかく薄いです、はい、透けそうなぐらい薄いんですよね、うん、で、うん、あの風通しとてもいいんですけど素材はあのナイロン製ででちょっと見えづらいかもしれないですけどリップストップ生地になってるんで一応その耐久性もちゃんと兼ね備えた生地にはなってますでポケットはこれまた特徴的でこのこの辺にこうじゃなくて完全に手を下ろした時の位置にこのジッパーの部分が来るようなちょっと下側にポケットついてますね、うん、山と高原地図がちょうど入る高さに一応なってるそうなんで、うんなねまあ、完全にその登山用ハイク用のパンツというデザインになってますね裾も超シンプルですね、えー、ここであのバンドでフィット感調整できるんですけどもその1個のみでで股の街がこれすごい深いんで、すごいよね。そうなんです。足上げとかその俳句の時に足の動きの妨げにならないかなりでかい。百八十度回復できます。そうですね。<笑>すごい。できすあできますね。はい、ほぼそんな感じですね。かなり深いです。でロ,ロングパンツというよりかは八部だけってメーカーは書いてて、くるぶしの部分がちょっと浮いて、そこの足さばきもいいような感じのデザインになってますね。これが今年あのまあ4色展開されてたんですけどこれはあの今年の新色になります、えー、毎年ナチュラル系のカラーは出るんですけど今年はこのくるみ色っていうカラーくるみなんだ、はい、出てますアクシズってあの色の名前もなんか日本語表記というかそうですね、はいうん、なんですか,かねそうですねそういうのにインスパイアされた製品が多いです、えー、今年あの特に新潟店の方は結構たくさんアクシーズクイーンに展開してたのでこれも合わせていろいろ他の商品もチェックしていただけるといいかなと思います、うん、アクシーズクイーンの青ネロの新入からご紹介しましたそれでは結果発表です皆さん札をお願いしますはいもうおまあ、大ファン厳しいす、ね、大ファンなんですよ厳しいですねはい、あ、厳しいね松田さん大ファンいかがですかあのこのパンツはこのモデルあの出てからちょっと何年経つかは分かんないんですけど多分欠かさずやってますうちの、うんそうですね、新潟戦は、うん、でそれはあの私やっぱり最初からもうこれ気に入っちゃって折れたの、えー、今2枚二枚履いてますおお、うん、もうユーザーですね、はい、そうですねでそこなんですよ、うん、そこ、うん、で乾き本当早いんですよこれ、うんあのー、水にドバーンと使っても夏ですけど、はいはいはい絶対乾きますな一時間もかかんないですよね。カヤックの時も履いてるのこれですか。そう,そうですね。はい。ウェットウェーディングの時もね、これ履かれてましたけど、うん。結局これだけを履いてますよね。<笑>あったかい時期結構これ履いちゃいますね。うん、夏の松さんこれですね、うん、確かに。楽ですも
、あの足さばきとかね、うん、そうなんですけどこの町とこのウエストの調整もね一、うん、回合わせればもうそのまま履いちゃうんであもうギュッとしたらうん,なんかもうパジャマ感覚で履けるというか、うん、いやとにかく楽だと思います、ね、楽で軽いしサブパンツでこう持っとくのも一緒にいいと思いますこれあそうですね、うん、これ1 0 0ムぐらいしかないし、うん、めっちゃちっちゃくなるそうなんです指で入れておくとね,そうですねなんかあった時にあと大好きポイントの,あの両脇止まらんすね両脇ですね<笑>両脇ポケットはやっぱりこうジッパーでちゃんとあるっていうああおすすめですこれ夏場のパンツまあいまだに俺おすすめ1位かな短パン以外履きたくないみたいな時もこれだったら許せるぐらいの感じのなんだろう薄さというか、はい、通気性みたいなのはあり通気性夏場でも履いててもそうです、ね、薄いからいいって感じ、うん、薄いから気にならないですね、うんはい、加藤さんいかがですかいやいい感じなんですけどやっぱりあの金泉さんの紹介ではあるんですけど、はい、我々やっぱりあのジョガーがいるので出た<笑>ジョガーパンツ。まあ、A のジョガー派です。ジョガー派なんで、これギャザーがね、裾に入ってる方が好きなんで。で,ねうん、いやでも一回試してみてほしいな、カスも。あ,あ、そうっすか。うん、そういうのね。でも、これジッパー付きのポケットはすごくいいなと思ったし。はいうん、えー、じゃあ、ちょっと履いてみてほしいですよね。うん、そうそうそう、試しにね。試しで。まあ、こういう感じのやつをね、好きなんですけどね。うんうん、あ、でも薄い、薄い。めちゃくちゃ薄いですね。薄いそこなんだよな。僕はあの八分だけがどうしてもあのちょっとカヤックでいいなと思ったんだけどもあのオールシーズンかっていうとブヨとかねやっぱちょっと気になるところがあって新潟だとその辺だけですなるほどもうちょい守りたいなっていう守りたいまだ出したいそうそうなんですそういうところに行くことが多いっていうかな草草ぶらの中にいることが多いっていうかやっぱここ魚座入ってると上で履くときも楽なんだよねスポットねこのまま行けるから下履きとして。ただこれ使ってる人はみんなそうビッグファンだっていうのが、うん、普段履きにはすごいこっちの方がいいかもしれないす、ね、よくいるんですよ店によくいますよ,、ね、よくいるんですよ、はい、スタッフが歩いてるんですよみんな一本じゃないですよね二三本持ってるよねみたいですね、うん、一番多い人何本だっけ前から持ってましたねいやすごい一発ぐらいね本持ってるこ、ね、れしか履かないという女性がそうですはいいますねはいそうですねあのユニセックスなので女性の方もね,ねうんおすすめです,です、ね、はい、はい、アクシーズクイーンの青ネロのご紹介でしたそれでは次の方お願いします、はい、はい、今回ご紹介いたしますのは、えー、コラプズの 2-in-1 ウォーターキャリーバケットこちらご紹介いたします、うんまあ、要するにあのウォータージャグとバケツが兼用できるよというもので、うんうんはい、今回再入荷としてますけど去年ぐらいからかなよく売れてる人気のアイテムで再入荷プラス新色もね出てますんで合わせてご紹介していきますいい色っすね、はい、ちなみにカラーはねこれはグレーオリーブあと新色のタンですね、うん、3色になります、まあ、まずパッケージはこんな感じで紙箱に入ってますね、うんえっとね、イギリスのブランドですねイギリスの国旗ついていて素材はねリサイクルポリあの素材はリサイクルポリス素材はリサイクルプラスチック使ってます、えー、パッケージ開けると本体とこの台座がこうペラペラのねプレートがついていてこれをねこう切れ込みが入ってるんでかませるとあ食い合う感じなんですね、えー、そうですね,そうですねこう台座になるっていう作りです、はいはい、でこっちが本体ですねそして本体見ますといろいろなんかついてる感じになるんですけど、うん、とりあえずはねい、はい、ここにねシリコンかなこのバンドでこう止めてあるんでこれ外してこうひねりながら戻す感じですねちっちゃくなるいいっすねそうですね畳めるんですよ、うんうん、でね上にいろいろついてますけどこれがねメインの口、うん、まあ吸,吸水するとこですね、うん、でここがバルブが別になっていてこれをねこのお腹のところにこうつける感じになりますでもう一個ねキャップついてますこれつけると、まあ、バケツとし,して使うときに、まあ、これ使うとね邪魔な場合もあるんでこれつけるとバケツになるよという感じですね感じが2とそうですねもちろんねこのまんまバケツとしても使えるんで、うん、このキャップいるんかなっていう感じもしますけど一応ね、まあ、つけてくれてるのありがたいですね<笑>で蓋に戻るとメインの口とあとここにねエア抜きのね口もここがねちょっとシリコンでこう柔らかい感じなんですけど開けると隙間ができ,てできるけどこう取りきれない、うん、なくさないっていうこのエア抜きのキャップともう一個ねこっちにもねキャップついてますちょっと本体取りますね
。これもね、上バッコン外れるんですか。バッコンなんですよ。シリコンと高いですね。はまる感じなんですけど。でもう一個の方は完全に取れるやつで、はい、こっちはこっちでホース入れたりとか、もしくはシャワーみたいなやつで吸水するとき出すときに。排水とかそういう使い方よくしますよね、うん。なのかもしれないですね。うん、こういうのも下とかね。こっちはね外れるんで、うん、なくさないように。<笑>中身開けるとこんな感じで。で外側からこうメモリがね水がどんぐらい入ってるかあ、うん、あ見えるってことですねそうですね8リッターマックス7リッター6リッター5リッター4リッターとメモリがついてます蛇口はねこう押してあいいっすねこうやって出しっぱなしにできるタイプですねよくねこの握ってる間だけこう水が出てるけど離すと戻るやつって手洗えないんですよねこうやってなきゃいけないから確かにあ,あるこのねオンにしっぱなしにできる蛇口は僕すごい好きです。いいですね。ねこれいいですよね。でちゃんとこの台座に乗っけると、まああんまり高くないですけど一応コップが一個入るぐらいの高さが取れると。うん、ああ、ねまあ、そうっすね。うんあのー、これを置くねテーブルとか台がない時でも地面に置いても一応。次回いけんのいいっすね。次回ギリギリね。本当はこうねあのもしかし高い方がね使いやすいですけど、うんすねすね、荷物小さくしたくてねテーブルがあんまりない時は、まあ、ままでも時間置きでもいけるという。いいね、最初ね。あの本国から来た時この台座が別売りってなってて<笑>結構ねバイヤーがブーブー言ったらねセットでつけてくれて<笑>よりねあの扱いやすくなったという感じですね,ですねで今回この新色のタンと定番のグレートオリーブこの3色が入荷しておりますそれでは結果アップです皆さん札をお願いしますはいこういうアイテムで3人上がるのってなんか確かにそうですね,感じですねマサさんいかかがですかそうですすそうねまあポリタンクでもいいじゃんみたいな場面確かにあるんですけどここまであの台座もあって折りたためてこの上がね全部外れるって俺分からなくて簡単にね、うん、乾かすのも楽です、ね、ここもいいですよね,そうですね,いいですよねしっかり洗えますし中身も見れるんでこのいいですね、うん、はい。まあ、ちょっとねあのポリタンクで進むところちょっとお値段あるんですけどで,す、ね、でもこれ、ねはい、1250円ですこれぐらいの機能あれば、うん、まあ,あのよしとしましたありがとうございます、はい、返答しますありがとうございます<笑>金泉さんいかがですかあの僕もポリタンクのタイプなんで、うん、あのキャンプ場持っていくときにちょっと今回はいいかなと思ってかさばるし面倒、うんね、くさいから正直持っていかないことの方が多かったんですけど、うん、何よりちっちゃくなるっていうのがすごい一番いいですねそうそうそうあの、うん、買う時にどの大きさ買うか迷ったりするねそうです、ね、5リッターなのか10リッターなのか、うん、いやさすがにこんぐらいなきゃダメだろうと思ってちょっとデカめを買うと逆に邪魔でも家で邪魔でいかないっていうパターンがあるんで、うんうん、やっぱちっちゃくなるのがすごいいいです、ね、8リッターってもいいですね、うんまあ、ちょうどいいですよね多すぎず少なすぎずっていうか、うんうん、で蛇口その出しっぱなしもいいですね。そう、うん、意外と最近ないんだよね、あんまり、ね。言われてそうだなと思いました。うん、見た目もかっこいいし、すごい好きです。高評価な。はい。あの、いいとこも悪いとこも言わなきゃいけないと思うんですね。お、お。水が最後まで出ない。そんなんジャグ。ここのところまで残るので、最近のジャグって下に口ついてるんですよ。ハウスメーカー系のとかっていうところはやっぱね、ね細かく見ていくとね。ね<笑>なんか。まあ、こうやってね、やるしかない、ね、最後ね。どっちかっていうと、そういう飲料水の使い道よりも、うん、こういうバッ。バッカンみたいな釣りでバッカンみたいなねこういったものって意外とアウトドアなかったのかなと思ってて僕なんかカヌーね終わった後とか海水でいいんですけどガッパンやってバッシャンかけられる上が全部開くっていうのはこ、うん、この串もそうなんですがあのやっぱ使い勝手いいなと、うん、蛇口でね水集めたりとか、まあ、その辺にね水があればそういう意味で使いやすいなでこれかなりタフな素材っすよね。耐久性はねかなり違うと思うん、見ててガッといかんそうですね。うんだから一回買えば五年十年使えるんだろうなっていうところで紫外線細菌をつければなのかな、うん。そういった意味で値段八千円ちょっと値段するなと思いましたけど、行っちゃっていいんじゃないかなというふうに思います。それなんかなんか暖かくできそうですよね。日中ね置いとくとね。あこの色とかもね。ぬくぬくでかぶりたい。かぶりたい。<笑>うんキャンプ行くとねシャワーない時ありますから。みたいな感じで使えればなと思いました。うん、ということで三位で獲得で。はい。じゃあこれで今回の入院紙全部揃ったわけですけれども、はい、次回からまあ生配信でじゃあ今回7時でお願いしますということで、はい、皆さんぜひぜひ、えー、iPad 携帯パソコンテレビいろんなもので見てみてくださいお願いします,、はい、しますじゃあまずは1年間この収録されるの入院紙ありがとうございましたありがとうございました、はい
、また新しい形で楽しい情報をお届けしていきます。それではまた来週お楽しみに。ありがとうございます。